வீட்டில் வண்டிக்கு போயிட்டு வந்தால் தான் மேடம் எல்லாமே சொல்லி காட்டு வரும் நீ நாலு வருஷமாக யாரு பேசாதே போவாதுங்கத்தியா சுத்தமாக இருந்தியா உன் கூட என்ன பயா கூட இருக்க மாட்டார் வெளியில் தான் படுப்பார் மேடம் நாங்கள் கூட ஒன்று சாப்பிட மாட்டார் என் பையன் எடுத்துன்னு எனக்கே தெரியாது என் பையனை எவ்வளோ அடிச்சு அடிச்சுன்னு கேட்டுப்பாரு அவனை கூட நேரடியாக கூட்டு கேளுங்க மேடம் உனக்கு என்ன வயசு ஏன் எடுத்துன்னு வந்தேன்னு அடித்தேன் எல்லாத்துக்கும் காரணம் உங்கள் அண்ணன் தானே உங்கள் பேர் அசோக் உங்க பேரு சங்கீதம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சரி சொல்லுங்கமா என்ன விஷயம் அண்ணன் விஷயத்துக்காக வந்திருக்கோம் மேடம் சரி அண்ணா ஃபர்ஸ்ட் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கினாரு ரெண்டாவது அவங்களுக்கு மூணு பசங்களாய் போச்சு ம் அப்புறம் தனியா வாடகை இருந்தாங்க ரெண்டு பசங்க அம்மா கூட இருந்தாங்க ம் அப்புறம் அவங்க வந்து வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது பக்கத்து வீட்டு ஒரு பொண்ணு அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்கள கூட தொடர் பயிட்டு இருக்கு போல இருக்கு அப்புறம் ஊருக்கு ஏட்னு போயிட்டாரு அவங்க யாரு உங்க அண்ணன் ஊருக்கு ஏட்னு போயிட்டாரா இட்னு போயிட்டாரு அவங்க இவங்க அண்ணிய கேட்டதுக்கு கோச்சின்னு ஊருக்கு போயிட்டாங்க அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ரெண்டு பசங்களும் அம்மா கிட்ட இருந்தாங்க சின்ன பாப்பா மட்டும் அண்ணி ஒரு பட்டு பட்டு ஃபேமிலி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு மேடம் அவங்க வந்து அவங்க அம்மா வந்து ஆதரவு கொடுத்தாங்க ஆதரவு கொடுத்துட்டு ஏன்டா அது மாதிரின்ட்டு நாங்கள் எல்லாம் சண்டை போட்டு கேட்டோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் வான் பண்ணி விட்டோம் அப்புறம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பி நாங்கள் போய் பேச ஆரம்பித்து பேசிட்டு அப்புறம் அவங்கள விலைக்கு விட்டுட்டு அண்ணி குழந்தை கொண்டு வந்து அண்ணி வந்து அவங்கள அனுப்பிச்சு விடுங்க நாங்கள் வரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அந்த அம்மாவை சண்டை போட்டு அந்த அம்மாவுக்கு புருஷன் இல்லை இல்லையா இருக்கிறார் அண்ணா வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க ரெண்டு பசங்க வீட்டுக்கிட்டு அண்ணா கூட வந்துட்டாங்க ஊரில் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் சண்டை போட்டு நாங்கள் வரோம்னு சொன்னோடனே சண்டை போட்டு அவங்கள அனுப்பிச்சி விட்டோம் அவங்களும் போயிட்டாங்க எங்களையும் சண்டை போட்டு அவங்களும் நாங்களும் பேசுகிறோம் அவங்களும் பேசுகிறாங்க சண்டை போட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் அண்ணா இப்படியே ஒரு ரெண்டு வருஷம் கம்முன்னு தான் இருந்தார் வீட்டில் தனியாக அம்மா கூட இருந்தார் இருந்துட்டு அண்ணி வரல வரல அப்புறம் திரும்பினும் அப்போ கொஞ்சம் பேர் போவோம் ஒரு மாதம் இருப்போம் அப்புறம் கூட்டின்னு போவோம் நான் வரமாட்டேன் சொல்லுவாங்க இப்படியே ஒரு கொஞ்சம் ஒரு வா ரெண்டு வாரம் வர்றது அப்புறம் சண்டை போட்டு போகிறது உங்கள் அண்ணனோட ம் அண்ணன் தனியாக அந்த அந்த அம்மா போயிட்டாங்க ஊருக்கு இவங்க அப்படியே சண்டை போட்டுன்னு இப்படி இருந்தாங்க நாங்கள் இங்கே சென்னையில் இருக்கோம் இங்கே வந்து எதனா வண்டி வைக்கிண்டு எதனா ஓட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டுக்கார் சொன்னார் அவர் வந்துட்டார் இங்கே வந்து தனியாக ரூம் எடுத்து தங்கி இப்போ அம்மா இடையில இறந்துட்டாங்க இங்கே எங்கள் அம்மா இருந்துட்டாங்க அதுக்கு வந்தாங்க அண்ணி வந்து நாங்கள் நல்லது கட்டது எல்லாம் ஒரு ஒரு மாதம் இருந்தால் அங்கே கூட இருந்தாங்க அண்ணா கூட இருந்தாங்க நாங்கள் எல்லாம் செஞ்சு இவங்க கூட இரு அண்ணா இப்போ நல்லா தான் இருக்கிறான் இருங்க அப்படின்னு சொன்னோம் சரின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் இருந்தாங்க இன்னாச்சின்னு தெரில சொல்லாமல் பேசாமல் அண்ணா ஐநூறுரூபா காசு கொடுத்துருக்காப்புல அதையும் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க போயிட்டு பொண்ணு வந்து ரெண்டாவது பொண்ணுக்கு வந்து பதினஞ்சு வயசு அந்த பொண்ணு வந்து ஸ்கூலில் அம்மா வீட்டில் ரெண்டு பசங்களும் படித்தாங்க இல்லையா டென்த்து படித்தான் அந்த பையன் ஊருக்கு இட்டுன்னு போயிட்டாங்க எக்ஸாம் எழுத ஊரில் இட்டுன்னு போயிட்டாங்க சண்டை போட்டுன்னு அந்த பொண்ணு எங்கள் பொண்ணு கூட ஹாஸ்டலில் சேர்த்தோனாங்க அந்த பொண்ணையும் இட்டுன்னு போயிட்டாங்க ஆறாவது சேர்த்து விட்டோம் இட்டுன்னு போயிட்டாங்க படிக்கல இந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு இட்டுன்னு ரெண்டு பசங்களை இட்டுன்னு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க சண்டை பொண்ணுருமோ எங்கள் வீட்டெலாம் பேசுவாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோடனே நாங்கள் அந்த மாதிரின்னு சொன்னோம் அண்ணி அண்ணி இந்த மாதிரிலாம் இருக்காத நீங்கள் போயிட்டு அவங்க அண்ணன் கூட இருங்க அப்படின்னா சரி பாப்பா நாங்கள் போய் இருக்கிறோன்னு சொல்லிவிட்டு சாப்பிட்டு கூப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு போனாங்க மேடம் போயிட்டு பஸ் ஏற இடத்துல இந்த சின்ன பாப்பா ஒரு மூன்றரை வயசு அந்த பொண்ணுக்கு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நயனா வீட்டுக்கு போ தேவையில்ல அவன் ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிடுது நான் வரல உங்கள் கூட வரலம்மா அத்த வீட்டுக்கே நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர் எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துச்சு மேடம் அதோட வந்து இப்போ ஏழு வருஷமா என் கூட தான் இருக்கிறா இருக்கிறா நாங்கள் சொன்னாக்க அம்மா எதுவுமே கேட்க மாட்டானா எங்கள் கூட இருக்கிறா ரெண்டு வருஷம் படிக்காமல் வீட்டிலே படிக்க வைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு இட்டுன்னு போயிட்டு படிக்க வைக்கலாம் அந்த பொண்ணை நாங்கள் கொண்டு போய் ஸ்கூலில் துறப்பக்கம் ஸ்கூலில் சேர்த்ததுக்கு ரெண்டு வருஷம் வீட்டில் இருந்துட்டு எப்படிம்மா சேர்க்க முடியும் அப்படி இப்போ என்ன வயசாச்சு பாப்பாக்கு ம் பதி பதிமூணு பதிமூணு வயசு மேடம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பசங்க எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஆம்பளை பசங்களா பசங்களும் வயசுக்கு வந்த பசங்க எங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டு ந
அண்ணி வந்து எங்கேயாவது பக்கத்து வீட்டுங்கள் எங்கன்னா தெரிஞ்ச வீட்டுங்களில் வந்து தங்கிட்டு இந்த பொண்ணை போயிட்டு ஸ்கூல் டைமில் பார்த்துட்டு அங்கேயே அந்த வீட்டிலே ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு தங்கிட்டு இவங்க போயிடுறது போல் எங்களுக்கு தெரியாமே இருந்தது ஒரு நாள் எங்கள் அப்பா பார்த்துட்டு வந்து சொன்னார் இது மாதிரிம்மா அப்படின்ட்டு நாங்கள் என்ன சொன்னோன்னா அந்த பசங்களையும் ஹாஸ்டலில் சேர்த்துணும் அந்த பொண்ணையும் கெடுத்திட்டுன்னு போயிட்டேன் இந்த பையனையும் படிப்பு கிடையாது இந்த பொண்ணையாவது சேர்த்து விட்ருக்கோம் இனியும் வந்து இங்கே தங்கி இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்களுக்கு வீட்டாண்ட வந்து ஒரே சண்டை அவங்களுக்கு எங்களுக்கு சண்டை ஆச்சு சண்டாச்சு சரி நீ பொண்ணு இட்டுன்னு போக மாட்டேங்கிற வந்து வந்து எதுக்கு பார்க்குற பாட்டியாசனுக்கு போகலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டோம் வா வான்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் போயிட்டு உள்ள ட்ரெஸ் மாற்றுறத காட்டிலையும் எங்கே தான் எந்த சந்தில் தான் பூந்தாங்கன்னே தெரியும் போச்சுன்னா <laughs> அந்த பொண்ணுடைய படிப்பும் கெடுத்துட்டாங்க எங்க பொண்ணோட சேர்த்து ஹாஸ்டல்ல சிதம்பரத்துல படிக்க வச்சிருந்தோம் சரி ரெண்டு பக்கமா யாராவது கையிலே போயிட்டு ஏதோ சொல்லி எப்படியே இட்டுன்னு போயிட்டு மறாவது மாசம் எங்க பொண்ணு போயிட்டு பார்க்கும் போது கார்த்திகாவுக்கு இதெல்லாம் கொண்டி குடுமா அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்க பொண்ணை சொன்னாங்க மாமா அத்தை வந்து இட்டுன்னு போயிட்டாங்கம்மா அப்படின்னா எப்படி விட மாட்டாங்கல்ல அப்படின்னு சொன்னா இல்லம்மா என்னதோ சொல்லி இட்டுன்னு போயிட்டாங்கம்மா அவங்க அப்படின்னு நாங்க அப்புறம் ஊருக்கு அவங்க அப்பா மாடம் அவங்க அண்ணன் தம்பி கையில சொன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் சொல்லி தான் அனுப்பிச்சி விட்றோங்க்கா எங்கள் மேலேயே வந்து சண்டை போட்டுன்னு இந்த மண்ணெல்லாம் வாரி விட்டுன்னு இது மாதிரி பண்ணுறாங்க நாங்கள் நாக்க பண்ணணும் நீங்கள் எங்கே போனாலும் போங்க நாங்கள் வரோம் கூட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வேலை செய்கிற இருக்கிற இடத்துலையும் நாங்கள் எல்லாம் போயிட்டு கேட்டோம் அங்கேயும் எல்லோரும் ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்க இந்த பொண்ணு இப்போ போனால் மேடம் அவங்க படிக்க வைக்க மாட்டாங்க அந்த கல்லாக இருக்கிற இடத்துல விட்டு ஒரு மாதிரி பண்ணிடுவாங்க அந்த பொண்ணு படிக்கணும் இப்போ எங்களை விட்டு அந்த பொண்ணை அவங்க அம்மாவோ கூட போனாலும் அவங்க அண்ணனை நம்பியும் விட முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது ஆம்பளைங்களை நம்பி நம்ம விட முடியாது அது தனியாக ஒரு ஆள் தனியாக இருக்கிறாரு தனியாக அவர் எங்கன்னா வெளிப்படுவார் வீட்டில் வர இந்த பாப்பா மட்டும் தனியாக விட்டு போக முடியாது இந்த அஞ்சாறு வருஷம் நாங்கள் எப்படியே படிக்க வச்சுட்டோம் இதுக்கப்புறமும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் இவ்வளோ ஐட்டு இவ்வளோ ஐட்டு வந்தாங்க மேடம் எங்கள் கையில் தனியாகவே வந்துட்டா பேக் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அம்மா நான் போய் அத்தை கையிலே இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சரி நீங்கள் இந்த பக்கம் உட்காருங்க என்ன <laughs> அதனால உங்களுக்கு ஏதா பிரச்சனை இருக்கா அதனால இவங்க ரெண்டு பேர் சேராமல் இருக்கிறதுனால பாப்பா தனியாக இருக்குது நானும் தனியாக வந்துட்டேன் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் நான் தனியாக எங்கள் வீட்டில் மாமியார் வீட்டில் வந்து வண்டி ஓட்டினேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆமாம் மேடம் எப்படி நான் மேரேஜ் பண்ணிடுறேன் எத்தனை வயசு பொண்ணுக்கு யார் பத்தொம்பது வயசு பொண்ணுக்கு லவ் மேரேஜா ஆ லவ் மேரேஜ் பண்ணுறேன் பொண்ணு படிச்சிருக்காளா பொண்ணு நைன்த் படிச்சு அவங்களும் வேலைக்கு போறாங்களா அவங்க வேலைக்கு போகல வீட்டில் இருப்பாங்க பெரிய தங்கச்சி எங்க இருக்காங்க அம்மா கூட இருக்கு திருப்பூர்ல செஞ்சுட்டு உடம்பு செல்லுன்னு திருப்பூர்ல வேலை செய்யறாளா கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் உங்களை எல்லாம் கூப்பிடவே இல்லையா எங்களுக்கு தெரியாதுங்க யாரு இப்ப கல்யாணம் பண்ணி வச்சது அம்மா எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஏன் அத்தையெல்லாம் கூப்பிடல நாங்க யாருமே கூப்பிடல அதான் மேடம் இந்த பொண்ணு பெரிய பொண்ணு வந்து கார்த்திகா சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு பெரிய பொண்ணு ஆனது கூட எங்களுக்கெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது அந்த பொண்ணு இப்போ அம் இடையில ஏதோ பிரச்சனை இல்லை அம்மா வீட்டுக்கு அங்கே வந்துட்டா நாங்கள் போயிருக்கும் போது சொன்னான் இந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு த ஒரு அட் ஒரு இது கூட ஆக்கி போடலாத்த அப்படின்னு இந்த பொண்ணு பெரிய பொண்ணாச்சு எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பாப்பா அதுக்கு நாங்கள் தான் எல்லாமே செஞ்சு தாய்மாமா இது மாதிரி அவங்க வீட்லேருந்து யாரும் வரல ஆனால் நாங்கள் சொல்லி அனுப்பணும் அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க அம்மா பெற்றவங்களாச்சே அப்படி சொல்லிட்டு நாங்கள் சொ அனுப்பிச்சி விட்டோம் அவங்க அம்மா நைட்டு ஒம்பதரை மணிக்கு வந்தாங்க இவங்க அம்மா மட்டும் வந்தாங்க அண்ணி மட்டும் வந்தாங்க அண்ணி மட்டும் வந்து 
அது சும்மா கொஞ்சம் அப்படி அழுதுன்னு உட்காந்தாங்க வீட்டுல நாங்க எல்லாமே செஞ்சுட்டோம் நீ எதுக்கு வேணாம் இன்னைக்கு இருந்து கூட மண்ணா போதும் அப்படின்னு நாங்க சொன்னோம் சொல்லிட்டு எல்லாம் நல்லா செஞ்ச மேடம் அதுக்காக தான் அவள் அப்படி சொன்னான் நீங்கள் சுபாவுக்கு இப்படி செய்கிறாத்த எனக்கு ஒன்றுமே செய்யலையே அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் அண்ணிலாம் இருந்தாங்கன்னா நல்லா வீடெல்லாம் நல்லா சுத்தமாக வச்சுருப்பாங்க மேடம் உங்கள் அம்மா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க நல்லா பார்த்துப்பாங்க வேறு யாரும் வெளியாலும் அலோட் பண்ண மாட்டாங்க வீட்டாண்ட நல்லா வச்சுருக்காங்க நல்லா பார்த்துப்பாங்க வீட்டாண்ட நல்ல மரியாதையாக பேசுவாங்க அதெல்லாம் நல்ல பழக்கம் இருக்குது இந்த மாதிரி அண்ணா கூட சே அண்ணா பண்ணது தப்பு தான் நாங்களும் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்கள அனுப்பிச்சி விட்டுருங்க அப்படின்னா எதுக்குமே நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் மேடம் நிற்கணும் வேறு யாரும் ஃபேமிலியில் சப்போர்ட்டிங் யாரும் கிடையாது மேடம் அம்மா நல்லா பார்த்துக்கிறாங்களாம்மா அம்மா அப்புறம் ஏன் உன்னை வேலைக்கு விட்டுருக்காங்க திருப்பூரில் ஆ எவ்வளோ வருஷமா வேலைக்கு போகிற ரெண்டு வருஷம் நல்லா பார்த்துருக்குறாங்க சொல்கிற அப்போ அதெல்லாம் நல்லா தான் பார்த்துக்குறாங்க தனியாக தானே இருக்கா திருப்பூரில் ம் தம்பிக்கு இந்த அண்ணனுக்கே அவ்வளோ சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிங்க அவங்க லவ் பண்ணாங்க அப்புறம் வீட்டில் எல்லாம் வேணான்னு சொன்னோடனே விட்டாச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சொன்னால் அதான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவங்க வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் வேணான்னு சொன்னாங்க எங்கள் மாமாலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டாச்சு மறுபடியும் பார்த்து போய் சொல்லாமல் சொல்லி புண்ணிய அத்தை அப்புறம் அவங்க ஆயக்கிட்ட என்ன வந்து சொன்ன நீ மாமாவுடைய அத்தி அக்காவுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அவங்களுக்கு வந்து கேன்சரு எங்கள் மாமாவுக்கு வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக பார்க்குறாங்க அத்தை அதனால தான் நான் இங்கே வந்துட்டோம்னு சொன்னியோ சொல்லி ஆயாக்கிட்ட அது வேற அப்போ அப்போ அம்மா நல்லா பார்த்துக்குறாங்கன்னு சொல்கிறேன் நல்லா பார்த்து மேடம் நாங்கள் வளர்ப்போம் மேடம் இவங்கள வளர்த்து வளர்த்துட்டு மேடம் இருக்கும்போது இவங்க வந்து அவங்க அம்மா இந்த மாதிரி இட்டுன்னு போயிடுவாங்க அங்கே வேலைக்கு விட்டுருவாங்க மேடம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வெளியே வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ அவங்கள வந்து இப்போ ஒன்றா சேர்த்தா சேர்த்து படிக்க வைக்கணும் இந்த பொண்ணு படிப்பு வீணாக போயிடும் அதுக்கு தான் பார்த்துருக்கேன் எங்களை விட்டு போனானா படிக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு வச்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கா கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் எனக்கும் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க இந்த பொண்ணு திரும்ப ஏதோ ஒரு நம்ம நல்லா தான் வளர்க்குறோம் எதனா ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அந்த ஒரு பயம் வேறு ஒன்றும் இவங்களும் வந்து தெரியாமல் தெரியாமல் ஸ்கூல் நான் வந்து பார்க்குறாங்க மேடம் இந்த பொண்ணு தெரியாமல் இட்டுன்னு போயிட்டாங்கன்னா நாங்கள் அப்புறம் என்ன சொல்கிறது அப்படி எங்களுக்குள்ளேயே பிரச்சனை வரும் அதுக்கு தான் இந்த பொண்ணு அம்மா தானேன்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கட்டும் நாங்கள் வேணான்னு சொல்லலை வந்து வந்து கூட்டின்னு போய் பா தனியாக இட்டுன்னு போயிட்டு பார்க்குறாங்க ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டே போயிட்டாங்கனாக்கா நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த போன வருஷம் லீவுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க மேடம் நாங்கள் அனுப்பி சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் இருக்கட்டும் நாங்கள் அனுப்பிச்சி விட்டோம் லீவில் அனுப்பிச்சி விட்டோன்னே லீவு முடிஞ்சு போச்சு ஒரு பத்து நாள் வரவே இல்லை ஸ்கூல் திறந்து அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணோம் அண்ணனா இந்த மாதிரி இட்டுன்னு வந்து விடவே இல்லை அப்படின்னா உன்னை யாரும் அனுப்பிச்சி விட சொந்து அப்படின்னு தான் லீவு தானே அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போய் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொன்னான் நான் சரின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஃபோன் பண்ணி இட்டுன்னு வந்து விடுன்னு சொல்லுவேன் காரில் யார் கூட வந்து இறங்கி மேடம் அந்த குழந்தைய வீட்டாண்ட கூட ஓண்டி விடல மேடம் கட்டை பேக் ஃபுல்லாக துணியை கொடுத்து பாதி வயல இறக்கி நீ பெரியமா வீட்டுக்கு போ அத்தை வீட்டுக்கு போவாத அப்புறமா போ அத்தை வந்து கூப்பிட்டவனே அப்படி சொல்லிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு பத்து மணி இன்னும் கொண்டு வந்து விட்டு போயிருக்காங்க மேடம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாமே நம்ம எப்படி மேடம் வச்சுருக்க முடியும் அந்த பொண்ணால் எங்களுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை அவள் பாட்டும் ஸ்கூல் போகிறா வரா இது யார் எதுனா ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ண முடியுன்றது உங்கள் பேர் என்ன வந்துருக்கு என்ன பிரச்சனை எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு எனக்கு தான் பிரச்சனை ம் நாங்கள் நல்லா தான் கொஞ்சம் நாள் இருந்தோம் நல்லா இருந்துட்டு சென்னையில் போய் வாடகை இருந்தோம் வாடகை இருந்து பார்த்து எங்களாட்டம் குடி வந்தவங்க இருந்தாங்க நாங்களும் ஒரு அக்கா தங்கச்சி மாதிரி தான் பழகணும் ஆனால் அதிகமாக அவங்கள்ட்ட வச்சுக்கல என்ன என்ன என்னன்றதோட சரி நல்லா தான் இருந்தோம் அவங்க வந்து அந்த பொம்பளை வந்து தஞ்சாவூர் பொம்பளை தஞ்சாவூர் பொம்பளை வந்து பார்த்து எனக்கு வேலை செய்து தண்ணி எடுத்து பார்த்து காலில் உழுந்து அடிப்பட்டுருச்சு அடிப்பட்டு பார்த்து நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டேன் அது இவங்களுக்குள்ளே பழக்கமாக இருந்துக்குது எனக்கு தெரியாது நான் போனால் போயிட்டு ஒரு வாரம் சேர்ந்து உடனே வந்துட்டேன் வந்து பார்த்து அப்புறமா சரின்ட்டு பக்கத்தில் அக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் சொன்னாங்க இதுமாரி பேச்சுவார்த்தையாக இருக்குது உங்கள் வீட்டுக்காருக்கும் அந்த பொம்பளைக்கு இருந்தாங்க யார் சொல்லி நான் நம்ப மாட்டேன் நான் நான் பார்க்குறேன் என் கண்ணால் நான் பார்க்கணும் நான் கேட்குறேன் நீங்களாம் சொல்லி நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு
அவரும் வந்தார் நானும் வந்த விரப்பட்டு நாங்கள் சந்தோஷமாக கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நாங்களும் மூணு பிள்ளைக்கு ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் தாயாகி மூணு பசங்க இருந்தும் நல்லா தான் இருந்தோம் மெட்ராஸ் வந்து தான் இதுமாரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் நானாக ஒரு மாதம் சேர்ந்து நானாக பார்த்துட்டேன் இவரும் கூட இருந்து ஓட்டிட்டு இருந்த பொம்பளையை நான் பிடிச்சி அடித்தது உண்மை தான் அடித்து பார்த்து அப்புறம் அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து சண்டை போட்டு எதாக இருந்தாலும் அப்புறம் வச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லி விட்டுட்டாங்க கேட்ட பார்த்து அப்புறம் வந்து நான் இவங்க சொந்தக்காரர்கள்லாம் சொன்னேன் இதுமாரி நடக்கிறாரு போகிறாரு நான் ஊர் அடை போயிடுறேன் இங்கே இல்லை அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிட்டு என் படிக்கிற பசங்கள்லாம் எடுத்துக்கணும் நான் ஊர் அடை போனேன் நம்ம வீட்டுக்கார் திரிஞ்சிடுவார் நல்லா மாறிடுவார் நம்ம ஊர்லேயே போய் குடம் பண்ணலான்னு ஊர் அடை போனோம் ஊர் அடை போயிட்டு எங்களை ஒரு வாரம் விட்டுட்டு மறுபடியும் நான் சென்னைக்கே போகிறேன் வண்டி ஓட்ட அப்படின்னு வரும் சென்னைக்கு நீ தனியாக போகக்கூடாது இங்கே இறந்தாலும் இங்கே இறந்து கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கு போடு இங்கே நம்ம இருப்போம் ஊருக்கெல்லாம் இங்கே நான் தனியாக அனுப்ப மாட்டேன்னு இருக்கு நான் எந்த பழக்கடல நீ பசங்களை வச்சு இங்கே படிக்க வச்சிடும் நான் போய் வண்டி ஓட்டுறோமே இவர் வந்தார் நான் அனுப்ப மாட்டேன்னு உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா சின்ன பொண்ணு ஒன்று வச்சு இது மூணாம் ஒரு பொண்ணு அதை கூட்டு குறுக்கை போட்டு தாண்டினார் நான் எந்த தப்பும் செய்ய மாட்டேன்னுட்டு சரி நம்ம வீட்டுக்கார் இப்படி சொல்லும்போது சரி போயிட்டு வண்டி ஓட்டட்டுன்ட்டு ஊருக்கு அனுப்பிச்சி விட்டோம் நம்பி வீட்டிலேருந்து வரும்போது ஐயாயிரம் காசு எடுத்து என் கையால் கொடுத்தேன் நான் போய் வண்டி ஓட்டுறேன் ஓட்டி எதனா வீடு வாடகைன்னு நான் சம்பாதிச்சு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீ பசங்களை வச்சுன்னா அம்மாட்ட ஏறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார் அனுப்பிச்சி விட்டேன் ரெண்டு பசங்களை ஊரில் நான் வச்சுக்கிட்டு மூணு பசங்களை அத்தை மாமா அவங்க கூட இருந்து படிக்க வச்சு நான் இருந்தான் இவர் ஊருக்கு வந்து வண்டி ஓட்டி நாலஞ்சு மாதமாக இவர் நேராக வந்து அந்த பொம்பளை விட்டுட்டு திருவண்ணாமலைக்கிட்டுன்னு போயிட்டாரு இட்டும் போய் வேறு ஒரு இடம் குடி இருந்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு சம்பாரிச்சு பத்து ரூபா கொடுக்கறது கிடையாது போயிட்டு நாலு மாதம் சென்று வந்தார் இன்னும் போனவரை காணாமே காணாமேனு ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கிறது கிடையாது ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் இதுமாரி பசங்களை வச்சுன்னு கஷ்டப்படுறேன் சாப்பாட்டுக்கு எதுவும் காசு இல்லையே என்ன சம்பாதிக்கிற அப்படின்னு நான் கேட்டேன் என்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது வண்டிக்கு நான் சம்பாதிக்கும் வண்டிக்கு டீவு கட்டோம்னா சரியாகுது என்கிட்ட ஒரு ரூபாய் இல்லை நீ சம்பாதிச்சு அதை வச்சு பசங்களை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு இவர் சொன்னார் பசங்களை வச்சு நான் சம்பாதிச்சு பார்த்துக்கிட்டேன்னா அப்போ நீ எதுக்கு வெளியில் போய் சம்பாதிக்கிற அப்படின்னு நான் கேட்டேன் இல்லை நான் வண்டி ஓட்டினிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த பொம்பளை கூட வச்சுன்னு குடம் பண்ணின்னு அந்த ஊர்லேயே இருக்கிறாப்புல ஒரு நாள் வந்து என்கிட்ட நகை கேட்டார் நீ வெளியில் போய் சம்பாதிக்க போகிற நீ என்கிட்ட நகை கேட்குற இன்னி சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் எங்கேன்னு நான் கேட்டேன் அவன் சம்பாதிக்கும் வண்டிக்கு வீட்டு வாடகை கொடுக்கும் வண்டிக்கு டிவி ஓட்ட வந்தோம் நீ ஒண்டி எது கஷ்டப்படுற கும்பலாட கும்பலும் இங்கே இரு போவாதுன்னு எங்கிட்ட அடித்து அரை பவுனு தோடு சிமிகிருந்தது அடித்து நகையை கொடுன்னு வாங்கின்னு வந்தாப்பில் எங்கள் மாமியை கேட்டாங்க ஏன்பா அடிக்கிற நீ சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் எங்கேன்னு கேட்டாங்க இல்லை அதெல்லாம் நீ எதுவும் கேட்காதுன்னு எங்கள் மாமியாவும் அடித்தார் என்னையும் அடித்தார் சரி அனுப்பிச்சி விட்ட பார்த்து நம்பிக்கை இல்லாமல் என் பையனை விட்டு அனுப்பிச்சேன் பின்னாடியே போய் பாரு அந்த பொம்பளை கூட இருக்காங்களா இல்லையான்னு பாருன்னு என் பையன் மின் அவர் மின்னி என் பையன் பின்னாடியும் போனாங்க போயிட்டு பார்த்தா அந்த பொம்பளை கூட தான் குடம் வந்துக்கிறாப்புல என் மாமா வீட்டில் வாடகை எடுத்துன்னு அந்த பசங்களை வச்சு நான் அப்பா இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் சம்பாதிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த பொம்பளை கூட குடும்பம் நான் தான் என் கேதி என்ன ஆகுது அப்படின்னு நான் கேட்டேன் எதுவும் பதில் பேசலை அப்புறம் அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் இவங்களை இட்டுன்னு வரேன் இட்டு வந்து ரெண்டு பேருமே வச்சுன்னு குடம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்புல ஊரில் அந்த பிரச்சனையால் தான் நான் அங்கே வச்சுன்னு வந்தேன் நீ மறுபடியும் அந்த பொம்பளை இட்டுன்னு வர மாரியா இருந்தால் நான் இருக்க மாட்டேன் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு கூட விட்டுட்டு வந்துடுறேன் ஒத்துக்கிறேன் இட்டுன்னு வந்தால் நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு என் பேச்சு கேட்காம மறுபடியும் அந்த பொம்பளை அந்த ஊட்டு கூட்டுன்னு வந்தார் ஊட்டுன்னு கூட்டுன்னு வந்து நான் உள்ளே விட மாட்டேன்ட்டேன் என்னை இஷ்டு போட்டு தள்ளிட்டு அப்போ உள்ளே பந்தா தேக்கிரிமா உள்ளே நான் வந்தவன் முன்னே எனக்கு இல்லாத உருமை உனக்கு எப்படி அப்படின்ட்டு நான் உடலை மறுபடியும் நீ ஏன் போய் என் பொண்டாட்டி மறுக்கிறேன் அப்படின்னு இவர் சொன்னார் அப்போ முன்னாடி வந்தவன் நான் பொண்டாட்டி இல்லையா ரெண்டாவது வந்தவன் உனக்கு இவன் உரிமையாக போயிடுச்சா அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களை எடுத்துக்கிட்டு ஊட்டு உள்ளே வந்துட்டார் ஊட்டு உள்ளே வந்தாங்க சாப்பிட்டாங்க படுத்தாங்க அந்த பொம்பளை இட்டுன்னு வந்ததில் வந்து இவர் தனியாக தான் இருப்பார் என் பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு நான் தனியாக தான் இருப்பேன் டெய்லியும் கேட்பேன் ஒரு சந்தோஷமாக போ ஒன்றுமே பேசுகிறதே கிடையாது அந்த பொம்பளை கூட தான் சந்தோஷமாக இருக்கிறது போகிறது வண்டியில் இட்டாருக்கு எல்லாமே இருந்தாப்பில் அப்புறம் இதை நான் கேட்காம
அஞ்சு விட்டு வந்துட்டு அது படிக்குதுன்னுட்டு என் கூட வரல மேடம் நானும் சரி அந்த எவ்வளோ கொடுமையாக இருந்தாலும் அந்த இடத்த விட்டு வரக்கூடாது அஞ்சே இருக்கலாம் தான் நைட்டு ஆனால் குடிச்சிட்டு வந்து கூட நைட்டு நீ கவுத்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்து நீயா தூக்கு போடுறியா நானா போட்டா அப்படின்லாம் கேட்பார் என்ன நைட்டில் என் பசங்க தூங்கும் போது நான் அதுக்கு செத்தாலும் உன் கையாலே சாவறேன் இதுனா நீ செய் அப்படின்லாம் கூட நான் சொல்லிக்கிறேன் கோவப்படுவான் <laughs> ஒரு நாள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சும்மாவே நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் போய் சொல்றதுக்கு நான் எதாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக பேச போகிறேன் அம்மா கடையில் படுத்துருக்காங்க நைட்டு அவளை எட்டிக்கிட்டு வந்து அவள் கையில் கவுத்து கொடுத்து போட்டு இன்னியா போட்டுக்கிட்டே இல்லை நானா போடத்தான் கேட்டால் அம்மா எனக்கு சொல்லுவாங்கல்ல யார்த்து கேட்டாங்கல்ல அவர் சொன்ன வார்த்தை அதெல்லாம் அதால் தான் மேடம் நான் என்னால் நிறைய கொடுமை அவளை வச்சுக்கிட்டே அடிப்பார் போவார் இருந்து பாடுறதோட இல்லாமல் இருக்கிறேன் இருந்தால் ஒன்னோட நான் தனியாக ஒன்னோட தான் இருப்பேன் ரெண்டாட என்னால் இருக்க முடியாதுன்றது எனக்கு இவ தான் ஓணும் நீ வேணான போது அப்படியே நான் வந்துட்டேன் மேடம் அப்பா அம்மா கூட வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டில் இருந்தால் இவங்க வந்து கூட்டாங்க ரெண்டாவது நான் போகலை அதுக்கப்புறம் இவங்கள்ட்ட சொல்லி அந்த பொம்பளை அனுப்பிச்சி விட்டா நான் வரணும்னு சொன்னது உண்மை தான் எங்கள் மாமியார் சொன்னாங்க எனக்காகனா நீங்கள் வந்து இருங்க ஆனால் எங்கள் மாமிய மாமியால் எந்த கொடுமையாக சொல்ல மாட்டேன் இவங்க மேலேயும் நான் சொல்ல மாட்டேன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் கூட ஆசைப்பட்டு தான் நான் கட்டி போனோம் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை அப்பா அம்மாவை வெறுத்துட்டு ஆசைப்பட்டு கட்டி போய் உனக்குன்னு மூணு பிள்ளைங்க இருந்து நான் பெற்று எடுத்தேன் அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல மறுபடியும் எங்கள் மாமியை எடுத்துன்னு போய் எங்களை ஒன்றா சேர்த்து வச்சுட்டு இறந்துட்டாங்க இறந்து அவங்களுக்கு எல்லாமும் முடிச்சுட்டு நல்லபடியாக சென்னைக்கு வந்தோம் இவங்களும் வந்து சென்னையில் ஈரமா அப்படின்னாங்க சென்னையில் வந்து எல்லாம் சாப்பிட சாப்பாடு நான் இல்லை சொல்ல நைட்டில் வண்டிக்கு போயிட்டு வந்தாதான் மேடம் எல்லாமே சொல்லி காட்டு வரும் நீ நாலு வருஷமா யாவட்டு பேசாதுந்தியா போவாதுந்தியா சுத்தமாக இருந்தியா உன் கூட என்னை என் கூட இருக்க மாட்டார் வெளியில் தான் படுப்பார் மேடம் நாங்கனா கூட ஒன்று சாப்பிடவும் மாட்டார் யாரோடும் பேசலை யா சுத்தமாக இருந்தால் நான் உன் கூட ஒன்னால் தான் நீ என் குடமே கெட்டுச்சு என் பிள்ளைங்களை தந்து நீ போயிடு எனக்கு நீ தேவையில்ல உன் பிள்ளைங்களை தந்து விட்டுட்டு நீ போயிடு இருந்தார் நான் சொன்னேன் பசங்க கேட்டது நம்மளால தான் ஆனால் தப்பு பண்ணது நீ நான் தப்பே பண்ணலை நைட்டில் மேடம் சாப்பாடு நான் செய்தால் சாப்பிட மாட்டார் வெளியில் தான் படுப்பார் நான் உள்ளே தான் படுப்பேன் பத்து நாள் அதே மாரி இருந்தோம் எதை இடத்தாலும் ஏறிப்பூர் ஏறிப்பூர் ஒரு வெளியில் போய் வந்து ஆம்பளைக்கு வீட்டில் சந்தோஷமாக தண்ணி கொடுத்து பேசுகிற வார்த்தையே கிடையாது அதுக்காக தான் பார்த்துட்டு என் பிள்ளைங்க மட்டும் இருந்தால் போதும் இன்னைக்கு தான் விட்டு போயிட்டு இருக்கணும் போது இவங்கள்ட்ட யார்ட்டையும் சொல்லலை ஆனால் இவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் தான் நினச்சாங்க அண்ணியில் வரைக்கும் இன்னைக்கும் ஆனால் இவர் இல்லை அதே கிளம்பி தெரியாமல் வந்த மேடம் வந்து என் பிள்ளைங்க தான் எனக்கு பெருசு என் பிள்ளைங்க தான் சொத்து இது வரைக்கும் ஒன்றும் என் கையை வச்சு கஞ்சி கட்டி என் பசங்களை படிக்க வச்சு அப்படி தான் இருக்கிறேன் எதுக்கு பொண்ணை வேலைக்கு விட்டுருக்கீங்க இப்போ தான் மாமியை இறந்த பார்த்து ஒரு ஏழு மாதமாக போய் இருந்தது மறுபடி உடம்பு செல்லுன்னு வந்துடுச்சு மேடம் சின்ன பொண்ணு இல்லை அது மறுபடி படிக்க வைக்க வேண்டியதானே மறுபடி வந்துடுச்சு நான் படிக்க வச்சேன் படிக்கல நான் வேலைக்கு அனுப்பல அதுங்க கஷ்டப்பட்டு நான் கஷ்டப்பட்டு அதுங்களை படிக்க வைக்கணும்னு நினச்சேன் அதுங்க கஷ்டத்தை நான் வாங்கணும் நான் சேர்த்தேன் வேலைக்கு அனுப்பிச்சிங்க நான் வேலைக்கு அனுப்பல ஹாஸ்டலில் சேர்த்து கொண்டு போய் படிக்க வைக்கிறாங்க அது படிக்க மாட்டேன்னு கூட்டு கேள்வி படிக்க மாட்டேன்னா அம்மு கூட அது பண்ணி இருந்துச்சுல படிக்க மாட்டேன்னு போய் பாக்கிறோம் வேலைக்கு அனுப்பவே இல்லை படிக்க மாட்டேன்னு நின்று போச்சு இவங்க வந்து படிக்க மாட்டேன்னு தெரியாது மேடம் இவங்கள்ட்ட சொல்லாம இட்டுன்னு போனியா ஆமா வந்து இட்டுன்னு போனேன் இட்டும் போயிட்டு நான் உன் கூட வந்துடுறேன் சரி இட்டும் போய் படிக்க வைக்கலாம் தான் போனேன் பையன் கூட பத்தாவது வரைக்கும் படிச்சேன் அதே மாதிரி படிக்க வைக்கலாம் என்ன பண்ண போறேன் இருந்தாங்க பெரிய பையனும் அந்த பொண்ணு அம்மா கூட தான் இருந்தாங்க இவங்க கூட இல்ல சின்ன பொண்ணு மட்டும் தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்க வச்சுன்னு இவங்க இருந்தாங்க இந்த மாதிரி சண்டையில் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அந்த ரெண்டு பசங்களுமே அம்மா கூட தான் இருந்தாங்க அம்மா ரொம்ப வயசானவங்களாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் போய் எங்கள் பொண்ணு கூட ஹாஸ்டலில் சேர்த்தேன் எனக்கு தெரியாமையும் அந்த பொண்ணை இட்டுனு போயிட்டாங்க மறாவது மாதம் எங்கள் பொண்ணை பார்க்கும் போது தான் அத்தை வந்து இட்டுன்னு போயிட்டாங்கம்மான்னு சொன்னாங்க நான் கூட்டின்னு போயிட்டேன் படிக்க வைக்கணும் கூட்டின்னு போகிற மறுபடி படிக்கவே இல்லை மேடம் பையன் வந்து படிக்க டென்த்து எழுதுறான் மேடம் படிப்பு தானே மேடம் முக்கியம் அந்த டென்த்து எழுதும் போதே அந்த பையனை இட்டுன்னு போயிட்டாங்க மேடம் அவன் வந்து நானாக இட்டு மேடம் நான் போயிட்டேன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் கூட சண்டை போட்டுன்னு ஐயவங்களுக்கு தெரியாமல் அவன் வந்தான் கூத்து கூட நேராக கேளுங்க
ஒரு நாள் நான் பார்க்க வந்தேன் இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன என்ன கே கேட்டு என்ன வார்த்தை கேட்டு சொல்லி சொன்னாங்க தெரியுமா நீங்க கேட்ட கேடு என்ன வாடி போடி எல்லாம் கேட்டாரு எங்க மேல போய் சொல்லி போயிட்டு அவங்க வீட்டுல தங்க எங்களுக்கு தெரியாது இவங்க வந்துட்டு அந்த பொண்ணை பாக்க போறது எங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சுதான் அந்த பொண்ணா சொல்லுவா அத்தை அம்மா வந்து அத்தை அப்படின்வா முன்னாடி சொன்னிச்சு அப்படின்னா பாத்துட்டு பத்து ரூபாய் கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு அத்தை அப்படின்வா எங்கடி பக்கத்துல எங்கன்னா இருக்காங்களா அண்ணா தெரியல அத்தை தெரியல எங்க அப்பா பாத்துட்டு அந்த வீட்டுல இருக்குதுங்கம்மா அண்ணி உடனே <laughs> 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 வயசு இருக்கும்போது பொண்ணுங்க இருக்கும்போது நான் எப்படி பண்ணுவோம் மேடம் இப்பதான் சொல்லிட்டு நான் பொண்ணு இருக்கும்போது நான் பண்ணவே இல்லை நான் பண்ணல எங்கேயே வேலை செய்த போய் இட்டுனு வாங்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த பொண்ணு கூட எங்க கூட இல்லை இவங்க அப்பாவும் சேர்க்கல அப்படின்னு போய் கேட்டேன் மேடம் இது மாரி ஒரு பையன் பையன் போய் ஒரு பொண்ணை இட்டுனு வாங்கிட்டான் நம்ம கும்பலா எங்கன்னா இருந்து கம்பெனி வேலை அப்படி என்ன சொல்லிருக்காங்க பத்து ரூபாய் கடை அடிச்சுனா கூட நம்ம தங்கச்சி அவங்க தங்கச்சிக்கு ஒரு அஞ்சு பொண்ணு ஆறு பொண்ணு இருக்கிறாங்க எங்க தங்கச்சி பசங்க நம்ம பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து கார்த்தியும் பொண்ணு இட்டு வந்துட்டான் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே குடும்பமா இருக்கிற மாதிரி தான் நான் வரேன் இல்லனா நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் சம்பாத்து ஆறு பேர் கும்பலா இருக்கலாம்னு சொன்னேன் என் பையன் எட்டுனு வந்துட்டா எனக்கே தெரியாது என் பையனை எவ்வளவு அடிச்சு அடிச்சுன்னு கேட்டு பாருங்க அவனை கூட நேரடியா கூட்டு கேளுங்க மேடம் உனக்கு என்ன வயசு ஏன் எட்டுன்னு வந்துட்டேன்னு அடிச்சேன் எட்டுனு வந்துட்டு மறுபடி போனதுக்கு நீ வேணாம் கும்பலா நான் வரமாட்டேன் நான் வீட்டுக்கு பத்தாயிரம் அட்வான்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அந்த அட்வான்ஸ் என்கிட்ட வாங்கி கொடுத்துட்டு நீங்க இருந்துக்கு நான் வேணாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு மேடம் இல்ல மேடம் இன்னொரு தடவை அந்த அம்மா கஷ்டப்பட்டு தானே இருக்காங்க அந்த அம்மா இன்னொரு கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கல இல்ல நிம்மதியா <laughs> நாலு வருஷம் சொம்பா இருந்தியா யாருக்கிட்டையும் பேசல யாருக்கிட்டையும் எனக்கு நீ தேவையில்ல என் பிள்ளைங்க ஓணும் இப்ப நீ கிளம்புறேன் நான் கிளம்புறேன் ஒரே டார்ச்சல் பண்ணுவார் மேடம் நான் கடிச்சு வரீங்க நான் பிச்சை எடுத்து கூட தின்னுறேன் ஆனா அவரோட மட்டும் நான் இருக்கவே மாட்டேன் என் மக்களை கூட என்கிட்ட விடு நான் காவந்து பத்தி பிச்சை எடுத்துக்கணும் நான் படி வச்சு நான் எதோ ஒன்றா பண்ணிக்கிறேன் ஆனா அவரோட நான் சேர்ந்து வாயமே வர மாட்டேன் அப்படி இருந்தாங்கன்னா எங்க அப்பா அம்மா எல்லாமே சொன்னாங்க நான் போயிருப்போம் ஒன்னமும் தனியா தான் வாய்க்கின்ற வச்சு நான் கஷ்டப்பட்டு யாருக்கும் இது மாதிரி ஒருத்தர நேர்ந்து எடுத்ததும் கிடையாது ஒருத்தர கிடையாது பொண்ணு இருக்குல்ல இதர் அம்மாட்டே இருக்கணும் இல்லன்னா அப்பாட்டே இருக்கணும் வாய்க்கல வெறுத்து போயிருந்த கஷ்டம் தான் முடியாதுன்னு <laughs> 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 முடியாதுன்னு <laughs> 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 அப்பே கேட்டாரு மேடம் எனக்கு நீ தேவையில்ல என் புள்ள தான் ஓடுன்னு பேசினாரு மேடம் அவரு சரியா நீ அப்புறம் எனக்கு நாக தோசம் இருக்குன்னு மையால வச்சு நம்பலை கேட்டு பாருங்க நான் இப்ப கொண்டா மேடம் கிட்ட காட்டுறேன் இப்ப எந்த சூடு வைக்க பாரு சொல்லுங்க நான் நடிக்கிறேன் சொல்லுங்க சரி இது இருக்கட்டும் இருந்து நான் வந்தேன்ல உங்க அம்மா இருந்த பார்த்து 
சொல்லுங்க இதுதான் நம்பர் அப்புறம் நீ வந்தல்ல புள்ளைய பார்த்திருக்கா இப்போ அந்த நாரு வயசுலாம் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு இருந்ததா நான் உண்மையா தான் பேசும் போய் பேசல எனக்கு தெரியும் நம்ம பசங்களா சின்ன வயசுல வந்து மேடம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மள கீழ்க்க முடியுமா நம்மள போட முடியுமா சொல்லுங்க மேடம் அடுத்துங்களா அது வேற நரம்புமா நரம்பு தெரியுது அத அது மேல நம்ம எடுத்து கூடாது தப்பா சரி அது இருக்குது இல்ல கேளு நான் அது எதுவும் சொல்லல உன் மனசுல ஒண்ணு இல்ல நீ வந்திருக்கலாம்ல நான் அப்படி வந்தல்ல உங்க அம்மா இறந்து பார்த்து இருந்திருக்கலாம் இல்ல என்னையா நீ தப்பு தப்பா கேக்குற நைட் இது யாரு நாகதோஷன் எல்லாம் சொன்னது இது நாகதோஷம் சொல்லிட்டு இது சாண்டே தான் சொன்னாங்க இல்ல அவங்களுக்கு யார் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு சொல்லுங்க அது வேற நர்வ்ஸ் தெரியுது நரம்பு தெரியுது ஒவ்வொருத்தருக்கு அப்படி தெரியும் அங்க சொன்னாங்க மேடம் கோயில்ல கோயில்ல சொன்னாரா அவர் சொல்ல யார் எங்களுக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல நீ கோயில்ல நீ வரலையா ஏன்னா சாய் நீ செய்ய கட்டது ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் இல்லனா உங்களுக்கு வந்து வாய விடாம பண்ணு சரி அது வாய விடாம பண்ணுது பிரச்சனை வந்துது வாய விடாம பண்ண நம்ம ஒண்ணா சேர்ந்து ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணீங்கல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருந்தியா கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்துட்டு கொஞ்ச நாள் இன்னே தான மாறنا இன்னே தான தப்பு பண்ண நானா பண்ணனா சொல்லு மேடம் நான் ஒத்துக்கறேன் சொல்லு சோ இது நாகதோஷம் எல்லாம் கிடையாது அத பத்தி கவலைப்படாதீங்க வெறும் நர்வ்ஸ் தெரியுது அவ்வளவுதான் நரம்பு தெரியுது நாகதோஷம் எல்லாம் இருந்தா மூணு பிள்ளைங்க பத்து பேங்களா தப்பு செய்யணும் நீங்க அந்த மூணு பசங்களுக்காக ஒன்னா குடும்பம் பண்ண கூடாத நாங்க எவ்வளவு காலம் தான் நாங்க வந்து வந்து இது பண்ணி நீ பாத்துக்கிட்டே அவளை என் பொண்ணை என்கிட்ட விட்டுடுன்ற அவ்வளவுதான் இந்த பொண்ணு படிக்க வைக்காம இப்ப நான் படிக்க வைக்கலன்னு நான் சொல்லி நான் படிக்க வச்சுக்கிறேன் என்கிட்ட விட்டுடுதான் நான் படிக்க வைக்கிறேன் 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 நான் படிக்க வைக்க எனக்கு <laughs> விட்டுவே <laughs> 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 பெத்த புள்ள போய் நீ போய் வந்து வேலை செய்ய அந்த ஹாஸ்டல்ல ஊடுவாங்கல அந்த பொண்ணு நீ தான இட்னு போன படிக்க மாட்டேனா சொன்னா படிக்க வைக்கறமா இட்னு வந்தா நான் வந்து வேலை செய்ய பிளஸ் 2 படிச்சு தான் அந்த பொண்ணு படிக்க வைக்கறனால படிக்க வைக்கறது பொண்ண எதுக்கு இட்னு போனீங்க டைட்டா நாங்க பாத்துக்க ஆள் இல்ல மேடம் நான் இட்னு வந்த பாத்துக்க ஆள் கிடையாது நான் இட்டா யாரு பாத்துக்க ஆள் இல்ல புள்ளைய பாத்துக்க ஆள் இல்ல நான் இட்டா இப்ப மட்டும் உங்க புள்ளைய யார் பாத்துக்கறாங்க யாரு திருப்பூர்ல தானே தனி உட்கார்ந்து இருக்கு திருப்பூர்ல இல்ல இட்னு வந்தா நான் தான கூட வச்சுக்கறேன் கேளுங்க இல்ல அவ சொன்னால திருப்பூர்ல வேலை செய்றேன்னு அங்க இல்ல கேட்டு பாருங்க இட்டா வந்து அத நீங்க நீங்க நல்ல வடம் சேலனே இட்டட்ட மேடம் வடம் சேல ரொம்ப இப்ப ஒரு மாசம் போய் பேசிட்டே இருக்கீங்க நீங்க நான் எதுக்கு மேடம் போய் சொல்லணும் நான் ஏன் போய் சொல்லணும் பொய்யே சொல்ல மாட்டேன் மேடம் நான் சரி நாங்க பாத்துக்கலாம் நீங்க போய் பாத்துக்க வேண்டியதான போறோம் ஆமா அப்புறம் விட்டு போய் பாத நீங்க ஹாஸ்டல்ல இருந்து நீங்க ஏன் வெளிய குடுத்தீங்க அத கூடிக்கல போச்சு அத கூடிக்கல நான் நான் படிக்கலனா செத்துற வந்துச்சு போதுமா நான் படிக்க வச்சற நான் கேளுங்க படிக்க வச்சா செத்துறேன்னு சொல்லுச்சு ஆமா கூடி கேளுங்க அத கூடுங்க கூப்பிடுங்க நேரடியா கேளுங்க எனக்கு வந்து போய் பேசறியா போயிட்டு என்ன சாப்பிட்டது என்ன தப்பு பண்ணுது கவுரு எத்து போய் மாட்ட போச்சு இதுக்கு மேல நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு எத்தனை வருஷமா அந்த பொண்ணை வேலைக்கு அஞ்சாவது பாட்டை நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்து வரோம் மாமியார் செத்த பார்த்தானே போச்சு ஒரு ஏழு மாதம் இருந்து இப்போ ஜுரமா ஆயிட்டு வந்து நான் பார்த்து நிற்கிறோம் வீட்டில் வச்சு உடம்பு செல்லு இப்போ என் கூட தான் இருக்குது வேலைக்கு அனுச்சு வேலைக்கு அனுச்சுன்றீங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு வேலைக்கு போச்சு அது கார்த்திகா அம்மாவோட 
அப்பா அம்மா அப்பாவோட வாழ மாட்டேன்னு சொல்றாங்கம்மா அவங்க ஒன்னா இருந்தா நாங்க சந்தோஷமா இருப்போம் என்ன சொல்றா அதான் என் முடி ஒரே முடிதான் மேடம் அவரோட வாழ மாட்டீங்க அவரோட நான் வாழ மாட்டேன் தனியா இருந்து செத்தலும் சாகும் அவரோட வாழ மாட்டேன் உனக்கு விருப்பம் வந்தா அம்மா ஒன்னா வா அப்பா தான் ஒன்ன கூட போ நான் வேணாம் சொல்லு அண்ணில இருந்து இன்ன வரைக்கும் அதான் சொல்றோம் என் கூட வா நான் பிச்சையத்து கூட நான் காப்பு கொண்டுவோம் படிக்க வைக்கிற ஒண்ணு வாழ்றோம் அப்புறம் வாசிட்டோம் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் எதா இருந்தாலும் மேடம் கிட்ட சொல்லு அம்மாவோட போறேன்மா ஏன் அம்மாவோட போக மாட்டேன்னு சொல்ற அம்மா கூட போனா படிக்க வைக்க மாட்டாங்க நான் ஏன் படிக்க வைக்க மாட்டேம்மா நான் தான் படிக்க வைக்க நான் உன்னை படிக்க வைக்காத எங்க வேலைக்கு அனுப்பிச்சேன் நானு நான் படிக்க வைக்க மாட்டேன்னு சொல்றேன் நீ உங்க அப்பா கூட இருந்துக்கு நான் வேணாம்னு சொல்ல அந்த வரைக்கும் இன்னைக்கு அதான் நான் சொல்றேன் நான் வந்தேன்னா மறுபடி நான் படிக்க வைப்பேன் நான் உன்னை நல்லா பாத்துக்கணும் சொல்றேன் அது உன் வேறு நான் உன்னை வருபத்தி பண்ணி நான் கூட்டுமா மாட்டோம் ஹலோ அம்மா உங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு சொல்லு மேடம் உங்க புருஷன்ட்ட விட முடியாது அந்த பொண்ணை நீங்க தானேம்மா பாத்துக்கணும் நல்ல வார்த்தை சொல்லி கூட்டிட்டு போங்க ஆனா நிச்சயமா அவளை படிக்க வைக்கணும் நான் கண்டிப்பா படிக்க வைக்கிறேன் மேடம் நான் அனுப்பிச்சு உனக்கு படிக்க வைக்கிறேன் மறுபடியும் எதனா படிக்க வைக்கணும் தப்பா இருந்தா கூட அப்புறம் நீங்க கூட்டு கூட எதனா கேளுங்க நான் உனக்கு பதில் சொல்றேன் மேடம் அம்மா படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க அம்மாவோட போறியம்மா உனக்கு என்ன படிக்கணும்னு ஆசை அவங்க <laughs> 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 தெரியல மேடம் அவங்க வந்து பூந்த மல்லிலே எங்கே இருக்காங்க ஸ்கூல் இருக்குதுன்னு நான் எத்தனை போய் படிக்க வச்சுக்கிறேன் மேடம் நான் படி கண்டிப்பாக படிக்க படிக்கிறது போனால் அது ஆசைப்படி நான் படிக்க வைக்கிறேன் மேடம் உங்களால் பார்த்துக்கு நீங்கள் வீட்டு வேலை செய்கிறீங்களா நான் வீட்டு வேலை தான் செய்கிறேன் எத்தனை வீடு செய்கிறீங்க நான் ரெண்டு வீடு செய்கிறேன் அவளை பார்த்துக்க முடியுமா ரெண்டு வீடு செய்கிறேன் இனிமேட்டு இதை போய் கூடிய படிக்க வச்சுக்கிட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் ஊரில் எத்தனை போயிட்டு எங்கள் ஊரில் ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டு எந்த ஊருமா திருவண்ணாமலை நான் ஒரு ஒரு சஜஷன் சொல்லவா சொல்ல ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து விட்டுடலாம் நீங்க போய் பாத்துங்க சரி மேடம் சரியா அதான் பெட்டர் நல்லா படிக்கிறது பொண்ணு ஏதாவது ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து விட்டுட்டு நீங்க போய் பாத்துங்க ஆனா நீங்க பொறுப்படுத்துக்கணும் எதுக்கு சொல்றேன்னா அவங்களுக்கும் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க இல்லம்மா அவங்க ரொம்ப பாசமா இருக்காங்க அந்த பொண்ணு மேல ரொம்ப பாசமா இருக்காங்க இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ நாள் பாத்துக்கிட்டாங்க அவங்களும் விட்டுருந்தா அந்த பொண்ணோட கதி என்ன ஆயிருக்கும் பாத்துக்கிறேன் நல்லா தானே படிக்க வைக்கிறாங்க நீங்க உங்க பசங்களை பாத்துக்கிறத விட நல்லா பாத்துருக்காங்க இல்லையா நீங்க உங்க பொண்ணை படிக்க வைக்கல அவளை திருத்தி அவளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல அவளை வேலைக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்க ஆனா இந்த பொண்ணை படிக்க வைக்கிறாங்கல்ல உங்க மேல தப்பு நான் சொல்ல மாட்டேன்மா உங்க உங்க புருஷன் உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிருக்கலன்னா எல்லாம் நல்லபடியா தான் இருந்திருக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் உங்க அண்ணன் தாம்மா அந்த அம்மாவும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது தானே செய்யறாங்க இல்லையா ஆம்பளை தப்பு பண்ண அது தப்பாவே தெரியாது அது அண்ணன் தப்பு பண்ணா தப்பாவே தெரியாது அண்ணி மேலதான் தவறு நினைப்பேன் பாவம் அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இந்த காலத்துல அப்பாவும் அவங்கள யார் கஷ்டப்படுறது எல்லாம் வரதான் சொல்றோமா நீங்க எல்லாரும் ஆதரவா இருந்து புருஷம் ஆதரவு இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அவங்க வந்து எந்த தப்பும் பண்ணல அவங்க வீட்டுக்குள்ள என்ன நடக்குது நைட்ல என்ன நடக்குது நமக்கு தெரியுமா ஒரு பொண்ணுக்கு அண்ணனை பத்தி அவங்க சொல்லிட்டாங்க நான் சொல்லல அவங்க பத்தி நான் சொல்லல இல்ல இவங்க ஃபேமிலில பிரச்சனை இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் பெரிய வீட்டியா சொல்லுவாங்க அவங்க தான் நான் இப்ப வந்தேன் இவங்க ஒண்ணா செஞ்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கமாட்டேன் சொல்றாங்க அதான் இவங்க பத்தி நான் சொல்ல வரல இவங்க ஒண்ணா இருக்கணும் அவங்க அவங்க உறுதிய முடியாது சொல்றாங்க துரோகம் பண்ணிட்டாருல்லம்மா ஒரே வீட்டில் ரெண்டு பொண்டாட்டி வச்சுட்டு இருந்தால் யார் தாங்குவா கஷ்டம் இல்லைம்மா நம்ம அடுத்தவங்களை வீட்டு உள்ள தாங்கிட்டு அவங்க கால் உடஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஆமாம் ஆமாம் ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் அண்ணனுக்கு ரொம்ப கண்மூடித்தனமாக சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க அது தப்பு அது தப்பு என்ன தான் அண்ணனாக இருந்தாலும் அவர் பண்ணது பெரிய தவறு அந்த அம்மா பிள்ளைங்களை வச்சுன்னு கஷ்டப்படுது இந்த காலத்தில் அப்பா அம்மா கூட இருந்து உதாரணமாக வாழ்ந்தாலே பசங்களை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வருது நல்லபடியாக வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா 
அதனால தானே நீங்க சொல்றீங்க இப்ப எங்க வீட்டுல ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க பயமா இருக்கு நீங்க அதனால தானே சொல்றீங்க அவங்க ஒரு தனி பொம்பள எப்படி சமாளிப்பாங்க நம்ம எப்படி சொன்னாலும் அவங்க வரமாட்டாங்க நல்லவங்க தான் நான் கெட்டவங்கன்னு சொல்லல அவங்க வந்து அவங்க தங்கச்சி குழந்தைகளும் இல்ல அவங்க எல்லாமே ஒரு கூட்டு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்துகிட்டு அவங்க வேலை செய்கிறாங்க அதனால் அவங்க அதை விட்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க அவ்வளோதான் வீடு வாசல் எல்லாமே போனால் நல்லா கவனிச்சுப்பாங்க எல்லாம் நல்லா செய்வாங்க அண்ணன் பண்ணுறது பெரிய தப்பு தான் நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லலை அவங்க லவ் பண்ணி உங்கள் அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணி நம்பி வந்திருக்காங்க ஒரு இடத்துல பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டாரு மறுபடி அவ அவங்களுக்கு நமக்கு புருஷன்தான் முக்கியம்னு தானே ஒவ்வொரு பொண்ணு நினைப்பா அக்கா தங்கச்சி அம்மா முக்கியம் புருஷன் மேல நம்பிக்கை இருந்தா புருஷனை விட்டுட்டு ஒரு நாள் இருப்பாங்களா மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லம்மா அதை நீங்க புரிஞ்சுங்க நீங்க எப்ப முடியுமோ பாப்பா போய் பாருங்க ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து விட்டுருங்க சரியா நல்லா படிப்பீங்களா சச்சா ஸ்வீட் கிட் அவ்வளோ ஒரு ஸ்வீட் கிட் திருவண்ணாமலையில சூப்பர் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு சூப்பர் திருவண்ணாமலையில இல்லைங்க மேடம் அப்பா <laughs> 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 ஒவ்வொருவாட்டி <laughs> நீ என்ன பார்க்கல நான் உன்னை பார்க்குறேன்னு சரியா உங்க உங்க அண்ணன் பேர் என்னதுமா செந்தில் மேடம் மிஸ்டர் செந்தில் உங்களுக்கு அருமையான குழந்தைங்க நீங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்க நல்ல மனைவி நீங்கள் மனசு வச்சிங்கன்னா நல்லபடியாக வாழ்ந்துருக்கலாம் விட்டுட்டீங்க தவற விட்டுட்டீங்க அவங்களுக்கு மனசு விட்டு போச்சு இன்னும் நான் என்ன தான் கட